诸位爱卿，皮岛与光尾之战，乃是大明三十年来对满洲史无前例的一次大胜，一举收复宁远城与皮岛两块战略要冲。从今以后，我们再也不用担心满洲的阿子再敢长驱直入、杀入关内了。若是他们敢来，朕就亲自率领精锐，直接端了他的满洲的老巢。此一战，大洋我三军士气，大明国威，可都是数万将士一场场浴血奋战拼出来的。朕何德何能，能够拥有如此一支无敌之师？何德何能，拥有如此精忠报国的忠勇之士？若是朕不大肆封赏三军，抚恤烈士，如何对得住这些忠臣烈士？兵部考公司各部送上的军工部以及阵亡将士名单都已经核对过了。接下来是该我们表彰忠臣、犒赏三军、抚恤将士的时候了。皇上有旨，即日起于德胜门择处修建大明忠烈祠。自此次大战时。大明所有阵亡将士，尽皆镌刻牌位，置于忠烈祠之中。一年四十，享受朝廷以及君臣民祭祀。密云镇总兵贺一龙出身草莽，后归朝廷，殉身不恤，没于王室。即日追赠贺一龙太子少保，追封宿州侯。其妻李氏奉号命，其子贺彪承袭宿州侯爵位。山海关副总兵汤佑成出身勋贵，其祖追随太祖平定天下。汤佑成继承乃祖遗风，以身殉国。即日追赠太子少保，追封灵璧侯。其子汤封承袭灵璧侯爵位。随着王承恩宣都旨意，一个个阵亡将领都得到了追封。至于张之武，则是已经被追授中军都督，追封英国公了。第三道圣旨。皇上旨意，此次大战负我大明故土，各部将士殒身不恤，各自争先。凡是阵亡将士，尽皆抚恤白银十两，良田十亩。子孙送入义学，二十年内免征一应税赋。重伤退役将士抚恤银五两，安置银十两，良田五亩。二十年内免征一应税赋。第四道圣旨，皇上有旨，直隶提督张之吉，独守宁远，各自争先。凡是孤军奋战，扬我国威，可升任直隶总督。总督北直隶各省军政事务，封冀州侯。登来水师提督吕成，收复皮岛有功，功课高丽有劳，特封绍兴侯。天津府知府、通州镇总兵李定国，封西平侯。皇上，臣张之吉有本上奏。之吉，有事就说吧。臣父自臣弟殉国之后，备受打击。意志消沉，身体羸弱，已经不堪国事。臣父复命，请皇上恩准，准许臣父辞去内阁首府的差事，颐养天年。知己，你在开玩笑吗？老国公要辞任，不行，朕不准。皇上，臣也知道您不愿意让家父离任，只是他现在身体太过虚弱，连站立都做不到，如何还能直攻啊？还请皇上以国家为重，恩准家父离任，这是家父请求辞官的奏章。你们几个看看吧。几个阁臣看完了奏章，一个个是目瞪口呆呀、啊。原因无他，张维贤非但要辞任，同时还提出了请求皇上下旨，召孙传庭入朝，接替他担任内阁首辅。皇上，老国公劳苦功高，如今年事已高，又新近遭遇到丧子之痛，身体难以承受繁重国事，让他辞任也可以彰显皇上您的恩典。只是老国公举荐白骨救人内阁首辅，却是极为不妥，毕竟他的身份是爱卿、李爱卿，还有诸位臣工，都可以说说。此乃朝议，言者无罪。皇上，所谓鱼与熊掌不可兼得。孙阁老固然是文武通才，国家重视，可是臣以为的确不易出任内阁首辅，还是请皇上另择人选为宜啊。那你们倒是说说，谁来主持内阁？启奏皇上，臣以为论资历、论威望，首辅之位非倪大人莫属。范大人，多谢您的好意。本官还有自知之明，本官连一个户部都管不好，如何能管理好这么多的国事？皇上，臣不敢接受。皇上，臣倒是以为，如今的陕西巡抚侯巡为最佳人选。侯巡大人领过兵，知兵事，巡抚过地方，能力还出众，而且梳理户部的时候，户部打理的也是井井有条，深得先皇的赞誉。莫不如将侯巡大人召回京城，进入内阁。侯巡。倒也是一个不错的人选，只是陕西那里的摊丁入亩。如今山东和北直隶的摊丁入亩方略都已经成功推行完毕了，陕西那边呢也已经进入了尾声，无需侯大人在那边坐镇了。诸位爱卿以为如何？臣臣附议，命人拟旨，宣陕西巡抚侯巡入京，担任户部尚书，兼任内阁首辅。皇上，马大人不必忧心，户部还是你来掌管。不管侯巡大人以理财闻名，他若是进了京城，你可是要好好向其多加请益才是。啊，是。臣谨遵皇上教诲，朕此次坐镇江南，全力筹措粮草，供应关外
。可是就是因为八万担粮草被夺，差一点就使我们全军覆没。这群海盗，表面上看是海盗，实则是郑家的那伙海贼干的。这对于大明来说，对于朕来说，就是屈辱，跟城下之盟何异？皇上，那还等什么？臣请旨，率领两万精英精锐，直捣福建，将郑芷龙弟兄的人头割下来见面。仅仅两万精锐就想剿灭了福建水师，人家将主力往大海上一带，精英精锐就只能眼睁睁地看着人家在大海上耀武扬威，成事不足败事有余的东西，给朕滚一边去！若是朕不剿除大明的这些烂疮，那就不配做大明皇帝。三年之内，朕就是要再砸进去至少三百万两白银，全力以赴，哪怕就是用银子堆，也要堆出一个强大的舰队来，传旨下去，调任谭耀宗为密云镇总兵，至其三日后，你就离开京城，返回上海关，着户部拨付银两四十万两，招募精壮，重建上海关镇。拨付白银二十万两给金银与通州镇，招募精壮，补充伤亡兵力。至于登来水师，不用你们管了。登来水师的火枪营伤亡也非常严重，让吕成自己掏银子招募精壮，再度训练水师，传旨给山东镇，从山东镇抽调五千金卒，补充进入登来水师，再招募五千金壮，加上剩余的不足，组成登来镇步兵大营，依旧归吕成节制。传旨给吕成，半年之内给朕去东阳，把朕丢掉的面子全给挣回来。挣不回来，朕就撤了他这个提督。